Здравствуйте, дорогие телезрители. В прямом эфире ток-шоу «Давайте обсудим» и я, ее ведущая, Нура Дусумова. Почти 70 лет отделяет нас от тех памятных дней 1945 года, когда красное знамя, поднятое над Рейхстагом, ознаменовало собой блистательную победу над фашизмом. События Великой Отечественной войны все дальше и дальше уходят в прошлое, отделяемое стремительным бегом времени. Но годы не только не стирают их в нашей памяти, но все ярче и ярче. Высвечивает все полнее, раздвигает границы знания об эпохе подвига наших дедов и прадедов. Тема сегодняшнего эфира – «Мы – наследники Победы». Сегодня у нас в гостях из Калиева Алтная Галимовна, председатель общественного объединения Центра семьи Ахотау. Здравствуйте. Боровский Анатолий Владимирович, ветеран войны в Афганистане. Тузельбаев Гамал Бекбулатович, исполнительный директор Гражданского альянса Западной Казахстанской области и Бектенова Светлана Саржановна, директор мемориального музея, героя Советского Союза Маншук Маметовой, деятель культуры Республики Казахстан. И первый, наверное, вопрос такой. Гамал Бекбулатович, вы от лица Гражданского альянса. Расскажите, пожалуйста, какая работа ведется сегодня а, с молодежью, с молодым поколением? Спасибо. Да. Гражданский альянс, как и многие другие, сейчас очень э, много различных мероприятий проводит, посвященных 70 летию победы в Великой Отечественной войне. Где-то мы совместно с обществом инвалидов ветеранов Афганской войны это тоже проводим. Это вот в средних школах мы э, уроки мужества, памятные часы, Проводим различные спортивные игры, это и воспитательно-пропагандистские, и патриотические мероприятия, куда приглашаются вот именно э, те э, поколения, того поколения люди, которые не понаслышке знают о войне. Это вот участники Великой Отечественной войны, участники войны в Афганистане, которые вот встречаются с молодежью, рассказывают, и они доносят э, всегда важную информацию, это ценить мир, ценить то, то что мы сейчас имеем. Поэтому... Я, конечно, благодарю тех ветеранов, которые мы приглашаем и не только на школы, и в СУЗы, и в ВУЗы, где проводим и круглые столы. В этом отношении я хочу сказать, что вот совместно с управлением культуры области и вот региональным командованием БАТЭС, это национальный гвардия Республики Казахстан, совместно с гражданским альянсом, 6 мая мы проводим мероприятие вот на территории Региональное командование БАТЭС, чтобы чествовать ветеранов, куда приглашаем всех ветеранов и молодежь, где будет, они не принуждены обстановки, могут пообщаться, посидеть за то столом. Если любой желающий, кто наш телезритель, допустим, изъявит желание присутствовать на этом мероприятии, он сможет Да, мы приглашаем и ветеранов, и молодежь на этот 6 мая. А на... во сколько, где будет проходить? Это в 11 часов на территории регионального вот, командования БАТЭС, Национальной гвардии Республики Казахстана Жукова. Uh -huh. Спасибо. А вот а, если вот раньше мы знаем, тимуровцы были, да, которые помогали там, старшему поколению, тем же ветеранам, да, в, как, там, по дому, по хозяйству. Вот сейчас вот есть такая работа? Конечно, в этом году мы будем не только вот, как бы, просто поздравлять, мы будем участвовать в проекте. Вот, Уважение к старшему поколению. И до конца года мы с волонтерами, и у нас есть тоже членская организация «Алгарулан», совместно с гражданской альянсом, с другими членскими организациями будем ходить по э, ветеранам, их э, каким-то праздником поздравить. Если что-то нужно помочь по дому, там, по хозяйству, если там в частных домах живут, да, конечно, мы это будем делать, помогать. А молодежь помогать. охотно вот, э, помогает и вот приходит к такому? Ну, чем э, больше встречаться, я замечаю, да, молодежь вот с э, старшим поколением, когда они слушают их там э, советы, их вот э, назидания, да, и они все больше охотнее, как бы, с, с удовольствием хотят дальше встречаться, и чем больше мы их к этому привлекаем, они все охотнее и все время, как бы, стремятся, стремятся. к нам сотрудничеству, угу, да. Угу, спасибо. Анатолий Владимирович, вы видели войну, вы знаете ее лично, так скажем, вот. Вы прошли, лицо, через... лицо. Лицо. вы прошли через войну. Вот сейчас какая работа, как вы, что вы передаете молодому поколению, чтобы вот воспитать в, в них дух патриотизма? Я хочу сказать, что основная работа, и это записано в уставе областного афганского общества инвалидов ветеранов войны в Афганистане, связана с военно-патриотическим воспитанием. Это самое главное и самое бесценная наша работа, потому что воспитание патриотизма наших граждан, нашей республики Казахстан представляет для нас огромную, огромную ответственность и задачу, потому что патриотизм, как любовь к родине расшифровывая, это все то, что очень необходимо воспитывать в подрастающем поколении, потому что им строить новый Казахстан, им надо быть преданным интересам нашего, нашей республики. И 
учитывая и изучая прошлое, потому что перспективы роста нынешнего Казахстана – это есть корни уходят в прошлое, в том числе в прошлом связаны с защитой своих интересов, защитой своих рубежей и защитой э, своей территории, родины. А это все связано с великим патриотизмом, который был проявлен и в годы Великой Отечественной войны, и в годы необъявленной Афганской войны, и в годы, когда необходимо было суверенному новому Казахстану в 1992 в 1993 году по 1999 содержать воинский контингент на далекой таджико-афганской границе. Анатолий Владимирович, а вот вы можете сказать с уверенностью, что действительно сейчас школьники, студенты растут патриотами? Вот с уверенностью говорить о том, что нам не страшно за будущее? Конечно, стопроцентной уверенности нет, потому что это индивидуальная подход каждого молодого, молодого поколения, представителя молодого поколения. Но мы делаем все для того, чтобы качественно представить всю свою прошлую историю, на которой надо воспитывать патриотизм подрастающего поколения. Uh -huh. Я хочу сказать, что будучи в многих школах, даже в высших учебных заведениях, вот недавно прошла такая акция, и в колледжах, я вам скажу, что все, что мы говорим, все, что мы показываем в фильмах, фотографиях, на встречах, все находит душевный отклик. То есть вы видите результат своей работы? Да, я вижу, потому что раздаются аплодисменты как знак благодарности за прошлое наше, в котором я принимал участие. Угу, спасибо. И Светлана... тысячи моих ребят, дорогих земляков. Угу, спасибо, Светлана Заржановна. Вы тоже более уже 30 лет, как мне известно, работаете вот, а, с детьми, воспитываете в них дух патриотизма. Скажите, пожалуйста, вот, что для вас, вот, для вашего поколения... Мы знаем, что в советское время патриотизм был э, совсем другим, нежели сейчас. Сейчас мы видим, как много, многие молодые люди оденут футболку или там, рубашку с надписью, допустим, «Казахстан» и считают это патриотизмом. Что для вас патриотизм? Ну, наверное, для, для поколения таких вот нашего возраста, постарше меня, э, наших старших сестер. Патриотизм – это, наверное, в первую очередь нашего времени, я хочу сказать, что это в первую очередь такая вот отдача, самоотдача в своих поступках. Во-первых, патриотизм нашего времени было в школьное время, это соревнования, где мы на тот момент ветеранов войны, к счастью, было очень много. Я сама выросла в семье, где папа являлся участником Великой Отечественной войны. Но так пришлось в жизни, что на самом деле столкнулся я в своей работе, что в семьях вот дети, на примере меня, выросшие в семье, наши родители мало говорили о войне. А больше уже, когда появлялись внуки, скажем, вот как сегодня правнуки войны мы говорим, они больше рассказывали это внукам своим. Но мы в своем воспитании, нас так, нас так вырастили, нас так воспитывали, что это, во-первых, наша учеба, наше обращение, наше воспитание в обращении к старшему поколению, уважение. Это, конечно, тимурские наши команды, это наши зорницы, это, значит, наши соревнования, скажем, по стрельбе, лыжные, такие вот, знаете, соревнования, которые проходили вот именно... Всегда мы шли к этому патриотизму, мы стремились к этому. Сегодня сказать о том, что именно сегодня молодое поколение не стремится к этому, я не могу сказать. Потому что именно работая более 30 лет на поприще вот таких патриотических уроков, что касается легендарной дочери казахского народа нашего музея, героической дочери казахского народа Матшук Маметовой, мы изо дня в день видим, как наше молодое поколение именно вот сегодня в такие вот преддверия великого празднования 70 лет Великой Победы, как молодое поколение сегодняшнее, несмотря это школьник, студент, солдат воинской части, наши жители города посещают музей. То есть музей сегодня, можно сказать, что это школа образования, школа образования патриотического воспитания. Приходит воочию увидеть, услышать из уст наших ветеранов войны, живущих, находящихся сегодня еще в рядах нас, 
рассказывающих о тех суровых днях времен Великой Отечественной войны, и где наше молодое поколение, конечно, уходит с большим таким вот оптимизмом услышать вот из уст этих ну, участников есть, войны. Сержана, как я поняла, любовь к родине должна быть в первую очередь в сердце. И любовь к родине, и, конечно, как сегодня все мы, наверное, и молодое поколение, и старшее поколение, которое еще находится вместе с нами, ветераны войны, познали это в тягостях своих войны, что мир на земле – это самое главное сегодня, mm -hmm. и касающееся для всех стран, всех живущих на этой земле. Uh -huh, спасибо. Алтная Галимовна, расскажите, пожалуйста, вот о своей организации. Чем вы занимаетесь? Какую, так сказать, воспитательную работу, может быть, проводите? Ну, во-первых, само название нашей организации, Центр Семья Агутал, говорит, что мы работаем с семьей. Семья – это ребенок, семья – это взрослые люди, и поэтому здесь вот нам самое главное, чтобы в нашей работе, чтобы семья была маленьким культурным центром нравственного, патриотического, трудового воспитания. Да? И вот сегодня, вот, когда у нас такая тема поднята, во-первых, даже говоря об, об этом, уже дрожь проступает в голосе. День Победы и патриотическое воспитание, которое, о котором сегодня мы будем говорить, конечно, это самое, на сегодняшний день самое главное звено воспитания нашего молодого человека. Вот я хотела бы сказать, что совсем недавно мой внук значит, получил задание в школе написать сочинение «День Победы со слезами на глазах». И вы знаете, он сам рылся в, в интернете, в, в, в архивах, да, и велико было его удивление, когда он узнал, что не только там один, два, а четыре прадеда его, да, они все участвовали в войне, и вот он даже вот вытащил вот эти наградные листы, в которых было написано вот о подвигах, совершенных его прадедами. Поэтому сегодня я считаю, что школы и общественными организациями ведется большая работа. Ведь именно на примере мы должны воспитывать наше молодое поколение. И вот наша общественная организация сейчас проводит вот со школьниками тоже работу в этом направлении. Вы знаете, сегодня мы должны говорить о том, что вот через вот наш город мы можем проводить это, эту работу и проводим. Ведь Уральск, он был уникальным городом не в том смысле там, памятников, истории, хотя и в этом он самый интересный, да, но и в том, что в годы Великой Отечественной войны он был прифронтовым городом, да, и у нас в городе сохранилось много таких вот замечательных памятников, которые связаны именно с историей войны. Это госпитали, 20 госпиталей у нас было во время войны, это эвакуированные предприятия, да, это ветераны сегодня, вот 200 человек проживает их у нас в городе в и вот на вот этих вот живых примерах мы должны воспитывать нашу молодежь. И мы потихонечку вот в этом направлении работаем, проводя, значит, беседы, проводя экскурсии. Вот Светлана помнит, в советское время была замечательная экскурсия Уральск прифронтовой, когда каждый класс, каждая школа, да, знала уже об этом, да, и когда заканчивалась экскурсии, маленькие дети стояли у, на площади Победы у Вечного Огня, и склонив голову на минуту, они уже задумывались, о том, что вот что это такое, что вот огонь нельзя трогать, огонь горит в память о тех, кто не вернулся. Да. Мне кажется, вот эту работу надо начинать и надо ее Повторить. продолжать, да, да, пока у нас есть ветераны, которые могут рассказать, угу. пока у нас вот есть люди, которые работали в тылу, и пока вообще, вот, я думаю, живет вот наша страна, живут наши патриоты, они будут передавать вот свое знание, Свое вот это вот, свой опыт молодым Будущему людям. Будущему поколению. Да. Спасибо. И говоря о мероприятиях, Амал Бегулатович, расскажите, пожалуйста, вот в прошлом году, да, впервые, впервые вроде бы, да, был, угу. было такое мероприятие, как «Бессмертный полк», куда каждый желающий мог прийти и участвовать, да? В этом году будет ли так организовываться? Ну да, в прошлом году раз впервые присоединился к этому акции «Бессмертный полк», это в числе восьми городов нашей республики. «Бессмертный полк» — это... Его задача является, чтобы каждая семье помнили о солдате войны, Великой Отечественной войны, чтобы создать преемственность поколения, приобщить молодежь к этой памяти исторической. В этом году, может быть, это не будет прям акция «Бессмертный блок», но мы сейчас над этим работаем, мы с Акиматом. Области а вот желающим, вот если телезрители, допустим, изъявят так, опять-таки желание, да? Ну, конечно, Сейчас. если изъявят Куда желание, обратиться? выйдут со фотографиями э, своих там дедов, бабушек, там тружеников тыла. Э, конечно, в это могут обращаться гражданские альянсы Западно-Казахстанской области. 
я могу назвать телефон 51 92 25 куда если есть желание конечно мы этот вопрос сейчас э, угу. прорабатываем думаем скорее всего я думаю будем организовать мне эту, кажется эту гамал это акции которые мы начали в прошлом да. году она должна стать традиционной, традиционной да. действительно да. Да. Ну, этот вопрос мы как бы этот, обсудим, Еще если решает. будет много желающих. Да. Ну, конечно, мы все равно будем призывать, я думаю, да, и будем продолжать. Мы надеемся, работу. что наши телезрители услышат нас и будут помнить не только, как говорится, в день 9 мая, но и всегда, и обратятся в гражданский альянс. Ну, я просто думал, это будет называться акция бессмертная или по-другому, но такая акция будет, я uh -huh. хочу сказать, uh -huh. да. Uh -huh. Спасибо. Анатолий Владимирович, в этом году было, был открыт памятник. Расскажите об этом. В честь чего открыт был памятник? Я считаю, что открытие воинского афганского мемориала на одной площадке, на площади Победы, рядом с, вете, с памятью о ветеранах Великой Отечественной войны, о их, великой, о их великом мужестве и героизме, рядышком присутствует афганский воинский афганский мемориал. Я хочу сказать, что мы к этому давно шли, к этому шло и руководство области, к этому шло... Вся история Афганской необъявленной войны. И, наконец, свершилось это на 26-м году после вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 2015 года при огромном стечении народа, жителей города и области был открыт впервые в областном центре, среди областных центров Казахстана, был открыт воинский афганский мемориал. Я держу в руках центральную фигуру воинского афганского мемориала. Это солдат, который олицетворяет свое, собой э, героизм, мужество, э, решимость выполнения воинского долга на территории Республики Афганистан. Я хочу сказать, что э, на этот мемориал сразу стал работать на патриотическое воспитание. 12 апреля при, при присутствии более 200 учащихся школ города присутствовали они на мемориале и были представлены им барельефы погибших ребят, в том числе и Радика Кальмудиева, который уже погиб в годы в годы на таджик афганской границе Николай Александрович Майданова, Сергей Таштыков и 27 погибших барельефов, погибших ребят. Вот перед лицом этих погибших, перед лицом этих барельефов ребята слышали рассказ, краткий рассказ о боевом подвиге этих погибших ребят, о тех о том мужестве и эгоизме, которые они, эти ребята, да и не только погибшие, а и ныне живущие э, на территории Западной Казахстанской области, проявили годы необъявленной афганской То войны. Есть, этот, этот монумент становится местом, на котором мы непосредственно, и впервые, я бы сказал бы, вот в этом году мы проводим такие патриотические акции. Патриотическая акция будет 26 апреля, и опять же будет очень много с, э, учащихся с возложением корзин цветов, живых цветов к монументу, центральному монументу Афганского воинского мемориала и к вечному огню на площади Победы. Uh -huh, спасибо. Светлана Саржанова, ну, мы здесь начали говорить о мероприятиях, предстоящих мероприятиях. Вот вашим музеем, может быть, лично ваша инициатива, будут ли какие-то мероприятия? Одна из главных такой мероприятий, вот именно в год 70 Победы, традиционно в нашем музее, вот уже на протяжении свыше 30 лет, проводим вахты памяти. В 2013 году вот с Анатолием Владимировичем, он был тоже членом нашей делегации, инициатором которого являлся наш музей, это по Ржевским местам, воинам-участникам Ржевской битвы. Это прошло в год 70 освобождения города Ржева, 2013 год, и этот автопробег совершился именно нашей областью, нашим музеем впервые. Сегодня, именно вот 5 мая, из города будет стартовать значит, наш Наша вахта памяти, память о предках в год 70 Великой Победы, где участниками этой делегации, в состав этой делегации, мы включили сотрудники музея, в первую очередь наше молодое поколение. Это учащиеся школ, во-первых, с родины Урды будут членами этой делегации. Это школьники на базе музея, патриотический клуб Маншук Маметовой. Это 
Также поисковый отряд, созданный при музее Маншук Маметовой. И вот такая делегация в составе, и, конечно, средства массовой информации. Мы пройдем по боевым местам. Автопробег – это вот на транспорте города Самара, Москва, Великие Луки, Новосокольники, Невель. То есть по тем местам, где прошли свои значит, такие суровые минуты своей жизни, последние минуты жи жизни, наши землячки, наши старшие сестры, наши Маншук Маметова, наша Алья Молдоголова, наше молодое поколение, которые вот будут участниками этого такой вахты, они, конечно, воочию будут у могилы Маншук Маметовой. Они будут на местах боев наших Маншук и Алие. И я думаю, что это тоже какого-то рода, тоже к сегодняшней теме можно отнести, это патриотическое воспитание и патриотизм вот этих молодых людей. Потому что на самом деле в состав этой делегации могли бы войти многие-многие люди, но это опять-таки упирается в транспорт, сколько людей взять, это первое. И второе, конечно, это в год 70 Великой Победы на базе нашего музея, именно опять инициатором этого являются наш музей при поддержке городского Акимата, Акима города, Кульгинова, Алтая Кульгинова, будет выпущена книга о женщинах войны, «Женщины Победы». Наш клуб, легендарный клуб Фронтовичка, созданный при музее Маршук Маметовой, вот уже четверть века, к сожалению, ряды редеют. От 70 человек осталось на сегодня два члена клуба Фронтовички. Это Алексина Тимофеевна Митрохина, председатель клуба Фронтовички, и Лидия Гнайтна Губанова. И вот о тех женщинах, членах клуба Фронтовички, будет создана вот такая вот книга, uh -huh. где наши жители при Урале могут познакомиться и приобрести вот, конечно, вот uh -huh. такую вот, я считаю, слава, замечательную да. книгу. Uh -huh. Спасибо. Вот все мы, работа, все, точнее, вот ваши организации, да, работают с молодежью. И вот такой вопрос. А, в этом году, да, к примеру, возьмем, проявляли ли сами, допустим, те же студенты, те, те же учащиеся инициативу а, выступить как, с каким-либо, допустим, мероприятием или провести какую-либо акцию, тот же флешмоб, допустим. Амал Бегуватович. Да, мы вот когда прорабатываем Чтобы вопрос. студенты сами пришли и сказали, вот мы хотим вот организовать. Вот. вот у нас рядом с нашим офисом находится колледж, Уральский колледж газа, нефти и отраслевых технологий. Мы с ними не только вот накануне каких-то праздников, мы встречаемся, часто встречаемся, вот проводим субботники, и они... Проходя даже некоторые студенты мимо, они уже знают нас, уже давно мы с ними как бы общаемся, работаем и с преподавательским составом. Они приходят тоже, спрашивают у нас, предлагают какие-то там свои идеи. А вот, например, какой-нибудь? Ну, допустим, вот они сказали, вот давайте мы проведем вот круглый у нас, и мы там хотим от себя, допустим, доклады подготовить о наших героях, которые... которые вот мы сейчас не слышим, которые вот погибли, допустим, да, сказали, подготовим доклады, выступим. И мы решили вот пригласить на, проводили там же э, ветеранов Великой Отечественной войны, вот Афганской войны, и с ними встретились. И они рассказали о тех героях, которые, может быть, были как-то забыты. И они потом предлагали нам э, накануне 9 мая, тоже вот, некоторые студенты сами приходили и говорили, давайте мы пойдем к кому-то поможем, может быть, просто выходные дни мы можем вместе с вами пойти. И, если, вот такие вот предложения есть, мы сейчас это, над этим тоже работаем. И угу. Бывают а вот, такие вот а инициативы с всех сторон. Вот, э, э, есть группа молодых волонтеров, да, студентов Института Евразии, вот, студентов э, пединститута бывшего гос... э, университета. Они вот сами у нас, например, доходят да, несколько человек, вот они взяли под свое шефство, если кому-то паек приносят, они э, mm -hmm. на свои средства там дома им купили, они отнесли, кому-то там какой-то могут сделать дома ремонт, то есть вот в преддверии вот 9 мая вот такая работа в нашей организации проводилась. И это, конечно, говорить там хорошо, патриотические слова, призывать там лозунги, акции, mm -hmm. да, но мне кажется, самое главное сейчас, что вот как вы сказали, чтобы сам молодой человек, сам мальчик, девочка, да, чтобы они прониклись и сознание, и сознательно оказывали вот эту вот помощь, потому что таких людей вот уже, как сказал Светлана, у всего от женщин... Э, Клубы ветеранов осталось сегодня двое, да, а да. и с каждым днем года их становится, да, меньше. Да, их становится все меньше. Поэтому существенная призвать. должна быть, знаете, такая вот реальная помощь да, нашим ветеранам.
Uh -huh. а я, вот... я только хотела добавить, uh -huh. что, знаете, и много таких, от того, что вот музей за дня в день проходит такие вот патриотические уроки мужества, я не буду вот заострять внимание, но вот к вашему вопросу меня заострило. Буквально такие звонки идут, наши студенты, магистранты э, звонят значит, о том, что хотят прочитать свои стихи, хотят, допустим, исполнить песню. Вот мы хотим свои вот номера показать вот именно в нашем, музее, в нашем музее для ветеранов войны. И буквально вот на днях прошел такой урок, урок президентской школы, где опять-таки класс значит, под акцией 70 добрых дел в год 70 Великой Победы, они отвлекаются о том, что привели сам, сами воочию урок среди значит, наших ветеранов войны в стенах нашего музея, и где один участница этого класса рассказал, приготовил такую, вы знаете, вот выставку, фотовыставку, рассказал о своей бабушке. Что меня удивило? Это бабушка которая прабабушка для него является, это правнук нашей известной партизанки Нурганым Бекеновны Бесиитовой. И мальчик вот рассказал вот к сегодняшней опять передаче о том, что он очень сожалеет. Он родился тогда, когда уже эту бабушки уже не, не было. Видел. А его бабушка – это знаменитая женщина, легендарная партизанка э, Белорусского фронта Нурганом Бекену Бесиитовым. Угу. Вот сегодня, Айнур, извините, хотел еще добавить. Вот сегодня, говоря о воспитании патриотическом, именно наших вот уральцев, да, мне кажется, прям вот у нас есть улицы, названные именами героев. Улица Тимира Масинца, улица Искалеева, Сюдеткалеева и так далее. Вот, наверное, не все вот наши молодежь знает о том, чьим, чье имя носит улица. Поэтому вот конкретно вот на этих примерах да, нужно как-то делать экскурсии, делать какие-то встречи да, и рассказывать. Ну, не только да, организации, да, не только школа, но да, и родителям. Да, и родителям самим, потому что Совместно. самое главное, конечно, воспитание идет вот в семье. Uh -huh, спасибо. Ну, а у нас... Извини, шествие э, полка Бессмертного. Начинается да. от могилы Тимира Масина. Угу. Да. Вот хороший пример да. для того, чтобы историю о, Тим... о великом человеке. Вы угу. представляете, я когда узнал все, я просто был поражен, насколько самоотверженность и да, была да. такая высочайший патриотизм. Здесь же надо броситься в огонь, в пламя и спасать народное добро. На войне не погиб, Вы понимаете, а это какой, время, да. какой надо иметь уровень Но в прошлом году, когда начиналась эта акция, вот гражданский анвианс наш, да, мы рассказывали да. прям именно, да. начиная у памятника. Большое Тимир спасибо. Масин. Время чем больше мы эфира... работаем с молодежью, тем больше в них вот эта ответственность, чувство ответственности, да, патриотизма да, да. Вот угу. перед обществом. Угу, спасибо. Время нашего эфира подходит к концу, и хочется донести до наших телезрителей, что не только в день победы 9 мая нужно вспоминать о ветеранах и о той победе, но и каждый день и круглый год. И в завершении хочется вспомнить слова Твардовского. Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. На сегодня все. Спасибо.